昨天赶场的时候买了一根，这个猪就杆还没有吃。这一根是前脚啊，前脚二十五一斤，后脚二十四。新鲜呢，已经喊年轻老板娘帮我烧好了，放到流水下面给它挂干净。你们看挂出来就这种黄皮皮的，它才不会臭猪毛味。说老实话，这个猪脚杆好吃是好吃，就是宰起来比较麻烦。大家最好是喊年轻老板娘帮你宰好。我这个菜本都是以前的烂菜本，我害怕等一下吃个猪脚杆，不要把我的新菜本给我宰烂了的话就不划算了。我们先给它宰成大小均匀的块。这个肘子这里，我们把骨头踢下来炖汤。这个肘子肉还是切成大小均匀的块，用那个砍刀有点钝，还是换一把这个切的刀。冷水下锅，先焯一下水，加点料酒。焯开过后，把这些泡喷全部打掉，然后再煮五分钟，捞出来避孕。再准备一点姜、葱、蒜来切成壳壳，稍微大捆一点。整几个泡的二荆条，也给它切成壳壳，主要是用于提味。泡姜也切成壳壳，磕到一起。姜才炒菜前去理了一个发哈，这个新发型你们觉得怎么样？我觉得特别特别的帅。九十八号的菜籽油就是纯正那种，菜籽油炼熟后冷至四成热，加入这些酱料。再来几捆干花椒，四川豆瓣全部炒香过后，来上一点海椒面，下入焯好水的提花儿，锅转，全部炒香，来上一瓶九零年的饮料，提花比较多，直接放一大瓶，饮料不够水来凑，烧开过后来点胡椒粉，底盐，白糖。老抽酱油上点底色，生抽酱油增加鲜味。这下给它转入高压锅中，蒸子的话烧起来会节约一点时间，但是口感的话还是没那么好。盖上盖子，上汽过后用最小火压二十分钟的时间。这个时候没得好吃的，我们把豆瓣给它放到菜本上面宰一下。这个是买了一桶新的哈，豆瓣买回来。宰一下再用，炒出来的菜才没有这种海椒皮皮啊，还有浮豆瓣瓣这些，嫩子才好看，才上档次。没有什么要求，乱刀给它宰就是了。宰好过后，原路又给它装回去。香料再准备一根莴笋儿，给它切成厚厚的薄片。最后一点一般都不好切，很多朋友问我啷子切，嫩子刀打平给它片过去就可以啊。加点毛毛盐，给它染一下。提花压好过后，倒回锅中，调一点谷氨酸钠，用筷子夹一点点，尝一下看盐味够不够。盐味够了。姜才腌制好了这个莴笋，直接放入碗底，把提花一坨一坨的给它腌出来，摆入这个盘中。剩下的汤汁用漏瓢，把渣子滤掉。再准备一点干海椒和干花椒，用热油给它呛上去。现在就已经闻到了非常浓郁的香辣味了，性感的葱花撒起，幺幺的香菜来一点，美味即成，非常好吃的香辣提花就做好了。榛子做出来是软糯、鲜香、麻辣、开胃，喜欢的朋友可以收藏着，有些人收拾着告一哈，不喜欢的免费看完就杀个。这个做法也简单，看起来确实是安逸哈。把菜站过来点，吃个猪脚呗。不吃，猪脚不吃啊。哎呀，有点辣是不是？辣不辣嘛？我没吃。我觉得是有点辣。我估计有点辣，泡椒放没弄。有，前脚后脚都一样的，都要六七十块钱。前后脚给加一。头脚还是二十四二十五都一样的
他的朗，我这这还好着，我这这了。有点微辣，我泡海椒黄豆汁，没很多海椒不辣，就是泡海椒辣。你就一个辣，香辣的。<笑>好好吃就行了。就是跟他真的很麻烦，啊，这样这样那个那个，连锅吃都不能慢慢的吃嘛，是吗？好吃肯定不简单噻，低端的食材都需要复杂的烹饪方式。嗯。哎，香的少一点。哎，六根都是的。哎呀，这香的多的真的好吃，香的少一点都好吃的。哎，还这放香的，我都觉得好吃。我说你真的好吃，真的绝不能买，真的好吃。我跟你讲，这种。他你看到好多，他慢慢点点菜，你都给他。这个你都给他，这白呀。要是干两天活路些种菜，就起到安逸得很。这个莴笋在我们四川呢，也是吃法多样化的。比如重庆有道江湖菜——河作莴笋，不晓得大家吃过没有？当然，今天我们不是做河作莴笋了，今天我们还来分享一个另外的特色做法。这个莴笋也也不要丢了，拿来下面吃。先把皮皮给它削掉。在山的那边，海的那边，有一群俘虏啊，他们活泼又聪明。削皮洗净的莴笋给它切一下，再准备一小块五花肉给它切成小块块。这个是我冰箱里面冻过一下的，所以比较好切。一定要给它切来小一点。香料准备一点，青红二荆条给它切成壳壳，再来上一点姜葱蒜壳壳。昨天我看到很多朋友跟我留言之后，我才顿然醒悟哈，很多朋友都说他上班嘛，三四十公里都觉得不远，每天上班下班，老本距离我这里二十二公里，我还拿回来水儿。大家都觉得很麻烦，不回来，不回来就算了，我也不喊了，我刷视视频看看别个老板。这个老板有点漂亮哦。锅里水开，来上两滴油，再来一瓢锅盐，下入切好的莴笋丝，下锅焯开就用漏瓢先把它漏出来，不要煮太久哈，太久了煮趴了就可不好吃。不用过冷水，直接装入盘中。趁热的时候，从中间淋一点蒸鱼豉油，锅内下少许油，主要是把锅儿炙一下。下入切好的五花肉，先把油脂炒出来，炒香。接下来下入姜葱蒜，来一点老抽酱油、料酒、蚝油。加入一点点水，来点白糖、毛毛盐、鸡精。水分收干过后，加入青红椒，火转火转的就可以关火出锅了。淋在这个莴笋上面，非常好吃的臊子莴笋丝就做好。这是一道热拌菜，吃起来是脆爽、鲜香，并且还非常的下饭。做法也很简单，喜欢的朋友收藏着，有时间的时候试着告一哈。不喜欢的免费看完就咋个？菜已经弄好了哈，今天中午又是吃冷饭，冷饭搞忘记了蒸，还没有蒸，干脆吃点菜看。如果菜都能吃饱的话，就不用煮饭了。嗯，香。吃之前我们一定要给它和转和转的啊，这个莴笋榛子才有味道。这种菜不用我多说，大家光看这个操作流程就晓得，肯定是非常好吃的菜，又脆又香，吃起来还很鲜。一定要大一点这个臊子，榛子吃起来会更加巴适。嗯，哎，直接尝试哈，不说了，还是要热点饭，光吃菜是不行的。拜拜，我就热饭了。